Şöyle bir konum vektörü fonksiyonum olduğunu varsayalım. rt eşittir xt çarpı i birim vektörü artı yt çarpı j birim vektörü. Bunun grafiğini çizeyim. Bu y ekseni, bu x ekseni, t'nin a ve b arasında olduğunu düşünelim. t a'ya eşit olduğunda bu vektörü elde ederiz. Yani t eşittir a'yı yerine koyarsak, bu noktayı gösteren bir konum vektörü elde ederiz. Ve t arttıkça konum vektörlerinin bitim noktaları şöyle bir eğri çizer. t b'ye eşit olduğunda, şu noktayı gösteren bir konum vektörü elde ederiz. Yani bu bir iz tanımlar. Bu iz yukarı yönde gidiyor. Şöyle. Şimdi bir başka konum vektör fonksiyonu düşünelim. r, t diyelim. Farklı bir fonksiyon. Yeşil r, r, t. x, t, i yerine x, a artı b eksi t çarpı i olsun. y, t yerine de y, a artı b eksi t çarpı j olsun. Son iki videoda bu konu vektör fonksiyonunun izinin şöyle görüneceğini öğrenmiştik. Eksenleri çizeyim. y ekseni, x ekseni, isimlerini de yazayım. İz şöyle olacak. Burada da t, a'dan b'ye gidiyor. Ama t, a'ya eşit olduğunda bu vektör elde edersiniz. Buradan başlıyorsunuz ve t'yi arttırdıkça, Yine bu izi oluşturacağız ama ters yönde giderek. Yani t, b'ye eşit olduğunda şuradaki x, a ve y, a'yı elde edeceksiniz. b'ler sadeleşiyordu, yani bu noktayı verecek. Bu izler aynı, tam ters yönde gidiliyor. Bu videoda p, x, y, i artı q, x, y, j vektör alanını inceleyeceğiz, öyle değil mi? Bu x, y düzleminde bir vektör alanı. Bu iz üzerindeki vektör alanının çizgi integrali ile şu iz üzerindeki vektör alanının çizgi integralini karşılaştıracağız. Bunun, şununla farkına bakacağız. Buna eksi eğri diyelim. Bu artı eğri, bu da eksi eğri. Artı eğri üzerindeki integrali eksi eğri üzerindeki integralle karşılaştıralım. f iç çarpım dr'nin integralini. İşlemlere başlamadan önce biraz düşünelim. Şu f vektör alanını çizeyim. Rastgele çiziyorum. x, y düzlemindeki her nokta ile bir vektör eşleştiriliyor. Gerçi biz eğri üzerindeki noktalarla ilgileniyoruz. Eğri üzerindeki noktalara etki eden vektör alanını da şöyle çizeyim. Eğri üzerindeki noktaların vektör alanı da böyle, bu şekilde. Şimdi neler olduğunu anlamaya çalışalım. İç çarpım alıyoruz. Buradan başlayayım. Her noktanın vektör alanı değeriyle dr, yani konum vektör fonksiyonu diferansiyelini çarpıyoruz ve bu çarpımları topluyoruz. dr'nin hareket yönünde sonsuz küçüklükte bir vektör olduğunu düşünebilirsiniz. Bu iç çarpım bir skaler olacak hatırlarsanız. f'nin dr yönündeki uzunluğu çarpı dr'nin uzunluğunu elde ediyorduk. f'nin dr üzerindeki gölgesi olarak düşünebilirsiniz. Buna yakından bakmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Burada çizdiğim bu küçük şeyin izim olduğunu düşünelim. Bu, bu noktadaki f, bu noktadaki f şuna benziyor. Bu noktadaki dr de şöyle. Bu f, Bunların iç çarpımı f'nin ne kadarının dr yönünde gittiğini belirtiyor. Burada bir gölge olduğunu düşünün. dr yönündeki f miktarı çarpı dr'nin uzunluğu iç çarpıma eşit. Burada pozitif bir sayı elde edeceğiz. Bu uzunluk pozitif, bu uzunluk da pozitif, yani sonuç pozitif olacak. Peki dr şurada olduğu gibi ters yönde gitseydi ne olurdu? Bu yerinin aynı kısmını çizeyim. F şöyle görünecek, bu yerinin aynı kısmını çiziyorum. Ama şimdi dr o yönde gitmiyor. Bu noktada dr ters yönde gidiyor olacak. Eğriyi tam ters yönde çiziyoruz. Şimdi dr bu yönde gidecek. F iç çarpım dr'yi alırsanız, f'nin dr üzerindeki gölgesini veya f'nin ne kadarının dr yönünde olduğunu bulmuş olursunuz.
Buradaki gölge ise dr'nin tam tersi yönde. Bu nedenle miktarları çarptığınızda eksi negatif bir sayı elde edeceksiniz. Yönümüz şimdi öncekinin tam tersi. Burada f'nin gölgesi dr ile aynı yönde. Buradaki gölge ise ters yönde. Belki de bu ikisi birbirlerinin eksisi negatifi gibi bir mantık yürütebiliriz. Şimdi matematiksel işlemler yaparak bunun gerçekten böyle olup olmadığına bir bakalım. Öncelikle dr diferansiyelinin ifadesini yazayım. dr dt eşittir. x üzeri x üssü t çarpı i artı y üssü y üzeri t çarpı j. Bu diğer örnekte ters yöndeki izde dr dt ne olacak? x'in t'ye göre türevi. Bu terimin t'ye göre türevi, t'ye göre türevi, içteki ifadenin türevi, yani eksi 1 veya eksi çarpı dıştaki ifadenin türevi. İçteki ifadenin türevi, eksi 1 çarpı dıştaki ifadenin türevi, x üzeri a artı b eksi t. İkinci terim için de aynı şey geçerli. y'nin türevinde içteki ifadenin türevi, yani eksi 1 çarpı dıştaki ifadenin türevi. Yani y üzeri a artı b eksi t. Yani içteki ifadenin türevi çarpı y üzeri a artı b eksi t j. Bu durumdaki dr dt bu, şu durumdaki dr dt de şu. İleri hareket eden eğirdeki dr diferansiyelini yazmak istersek, x üzeri t çarpı i artı y üzeri t çarpı j çarpı dt diyoruz. Bunu her bir terimle çarpabilirdim ama dışarıda bırakmak ifadeyi daha basit kılar. Burada da aynı mantık. dr eşittir eksi x üzeri a üssü a artı b eksi t i eksi y üssü a artı b eksi t j ve iki tarafı da dt ile çarpıyoruz. Şimdi bunu t cinsinden bir fonksiyon olarak yazabiliriz. Bu pembe eğrin integrali t eşittir a'dan t eşittir b'ye f x t y t iç çarpım bu. Bunu yazayım, sonra sadeleştiririm. x üzeri t i artı y üzeri y üssü t j. Ve bunun tamamı çarpı dt. Bu skaler bir değer olacak, bir de dt skaleri var. Peki, ters integrali alırsam neye eşit olur? Ters integral a'dan b'ye fx a artı b eksi t y a artı b eksi t iç çarpım dr. İç çarpım eksi x üzeri a artı b eksi t i eksi y üssü. Biraz daha sadeleştireyim, eksi dışarı alayım. Şuraya artı koyayım ve eksi dışarı alayım. Eksi skaler bir değer olduğu için eksi dışarı alabiliriz. İç çarpım skalerle çarpılıyorsa, iç çarpım skalerle çarpılıyorsa, skaleri dışarı alabiliyorduk. Yani eksi dışarı alabiliyoruz. Ve x üssü a artı b eksi t i artı y üzeri a artı b eksi t j kalıyor. Yani ileri hareket eden eğrinin ki bu, Geri ek geriye hareket edeninki ise şu. Skaler örneğindeki gibi yerine koyma yöntemini uygulayalım. Yaptıklarımızın daha anlaşılır olmasını istiyorum. Burada sadece iç çarpım aldım. Yani eksi işaretini dışarı çıkardım. Bunun şu ifadenin eksi bir katına eşit olduğunu söyledim. Burada yerine koyma yöntemini uygulayalım. Çünkü bunların birbirlerinin eksisi olduğunu size göstermek istiyorum. Mantıksal çıkarımımız böyleydi. Bu tarafta yerine koyma yöntemini uygulayalım. u eşittir a artı b eksi t. O zaman du eşittir eksi dt. Böyle değil mi?
İki tarafın türevini alırız. dt eşittir, eksi du elde ederiz. t a'ya eşit olduğunda, u eşittir, a artı b, eksi a. O zaman u eşittir b. Ve t b'ye eşit olduğunda, u a'ya eşit, öyle değil mi? a artı b, eksi b, eşittir a, u eşittir a. Yerine koyarak bunu eksi bir u'lu integrale çevirmiş oldum. t a olduğunda u b olur, t b'ye eşit olduğunda u a olur. u eşittir b'den u eşittir a'ya f x u y u, öyle değil mi? Bu u, bu da u. İç çarpım x üzeri x üssü u çarpı i, bu da u, artı y üssü u çarpı j. Şimdi dt yerine du koymam gerekiyor. dt eşittir eksi du. Buraya eksi du yazabilirim veya du'yu buraya yazarım ve eksiyi dışarı alırım. Burada zaten bir eksi vardı, yani bunlar birbirine götürür. Böyle sadeleşirler. Bu ikisinin birbirine benzediğini söyleyebilirsiniz. Birbirlerinin eskisi gibi durmuyorlar. Evet ama bunun limitleri, ötekinin yerleri değiştirilmiş hali, değiş tokuş edilmiş hali. Bunun limitlerini değiş tokuş edersek, eksiyle çarpmamız gerekir. Bu, a'dan b'ye eksi fx u y u iç çarpım x üzeri u i artı y üzeri y üssü u j d u'nun integrali. Şimdi bunlar aynı oldu. Bu integralle buradaki integralle şu integral aynı. Sadece değişkeni farklı. Burada dt, burada du var. Ama herhangi bir a veya b sayısı için f vektörü veya rt konum vektörü izine göre aynı sonucu elde ederim. Özetleyecek olursak, vektör alanlarının çizgi integralini alırken, yön önemlidir. Ters yönde gittiğinizde, bunun negatif halini, negatif versiyonunu bulursunuz. İç çarpım alırken ters yönde gidiyorsunuz, o yüzden birbirlerinin negatifi olurlar. Ama skaler alanda, bir önceki videoda gördüğümüz gibi, eğride hangi yönde hareket ettiğinizin önemi yoktur. Artı izle eksi izin integrali aynıdır. Çünkü bu perdenin alanını bulmaktayız, alanını buluyoruz. Evet, umarım buna eğlenceli buldunuz, hoşçakalın.